हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाले हैं बायोलॉजी के सेकंड टॉपिक यानी कि पातप जगत का वर्गीकरण और ये सारे क्वेश्चन जो कि लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक से लिया है मैंने मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स लूसेंट ऑब्जेक्टिव में ये टॉपिक में आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है वो आपके एग्जाम्स में कहीं भी कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछ जाता है बस फालतू का टाइम वेस्ट कर रहेंगे आप उस गुर पढ़ते हैं तो इसलिए मैंने आपको टॉपिक से यहाँ पे जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और इसमें जो भी मैंने क्वेश्चन बताए हैं वो आने वाले हर एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और पहले भी एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं तो इस वीडियो को जरूर देखेगा और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ कि इससे पहला जो मैंने पार्ट था यानी कि जो टॉपिक वन था वो मैंने कवर कराया था इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है आप वहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं तो चलिए फिर शुरू करते हैं और आज के इस वीडियो को देख लेते हैं देखिए फ्रेंड फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे क्या है निम्नलिखित में से किसे वर्ग की का पितामह कहा जाता है तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लीनियस ठीक है लीनियस को कहा जाता है और इन्हें आधुनिक वर्गीकरण का पितामह भी कहा जाता है यानी कि फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी भी कहते हैं तो इस चीज़ को याद रखेगा और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ कि इसमें जितने भी क्वेश्चन मैंने बताएंगे जहाँ पर ट्रिक की आवश्यकता होगी मैं ट्रिक भी आपके साथ डिस्कस करूँगा तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है तो इस वीडियो को जरूर देखते रहिए चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं देखिए अगला क्वेश्चन क्या है पुष्पी पादकों को रखा गया है तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा पुष्पी पादकों को फैनरो गेम्स में रखा जाता है लेकिन कंफ्यूज आपका ये कर सकता है कि अब पुष्पी पादकों को किस में रखा जाता है तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाया आप इस ट्रिक को समझ सकते हैं सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ अब पुष्पी पादपों को रखा गया है तो देखिए अब पुष्पी पादपों को रखा गया है क्रिप्टो गेम्स में अब आप कन्फ्यूज ये कर सकते हैं कि कौन पाद कौन पुष्पी को किस में रखा गया तो इसके लिए मैंने एक छोटा सा ट्रिक बना रखा है आप इस ट्रिक को समझ सकते हैं देखिए ट्रिक हमारा क्या है अक्की पुष्प का फैन है ठीक है अक्की पुष्प का फैन है अक्की का मतलब क्या अक्षय कुमार जो है अक्की अक्षय कुमार खिलाड़ी है ना उन्हीं को कहते हैं अक्की तो देखिए अक्की जो है वो पुष्प के फैन है यानी कि फूल के फैन है अब इसको याद कैसे करेंगे अक्की का मतलब क्या हुआ अपुष्पी जो है वो क्रिप्टो गेम्स में रखा गया है और पुष्प का फैन का मतलब क्या हुआ पुष्प यानी कि पुष्पी जो पादप है इनको फैनरो गेम्स में रखा गया तो अब आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं होगी इसी तरह से हम आपके साथ डिस्कस करेंगे जो भी ट्रिक होगा ट्रिक भी मैं आपके साथ बताता रहूँगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है वर्गीकरण का आधिकारिक इकाई क्या है तो वर्गीकरण का आधिकारिक इकाई जो होता है ये होता है जाति यानी कि स्पीसीज पे रखा गया ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या फ्रेंड्स ये हमेशा पूछा भी गया है कि हाइड्रोफाइट हाइड्रो का मतलब क्या होता है हाइड्रो यानी कि आप समझ सकते हैं जल तो इससे आपको याद रखना है कि ये जलीय जो पौधे होते हैं उनको हाइड्रोफाइट्स कहते हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि द्वि नाम पद्धति का अभिप्राय है पौधों के नामों को दो शब्दों में लिखना जो बताते हैं उनके यानी कि पौधों को दो नामों दो शब्दों में लिखा जाता है तो वो क्या बताते हैं तो वंश और जाति बताते हैं ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को याद रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते क्या कहलाते हैं देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जिन पौधों पर बीज बनते हैं लेकिन पुष्प नहीं होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं तो इसका राइट आंसर होगा अनावृत बीजी ठीक है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा अनावृत बीजी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए यहाँ पे मैं भी एक ट्रिक आपके साथ शेयर करने वाला हूँ बैक्टीरिया की खोज किसने की थी बैक्टीरिया की खोज की गई थी ल्यूमेन हॉक के द्वारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इस ट्रिक को समझ लीजिए ताकि आपको आगे आने आने वाला क्वेश्चन भी आसानी से क्लियर हो जाए ट्रिक को कैसे याद रखेंगे y का वैल्यू अगर मैं आप आपने मैथ जरूर पढ़ा होगा तो मैथ में आपने पढ़ा x के वैल्यू y का वैल्यू तो हम लोग y वैल्यू निकालते हैं तो इसके लिए आपको एक छोटा सा मैं ट्रिक दे रहा हूँ y का वैल्यू ठीक है y का वैल्यू अब y कैसे लिखना है y y का वैल्यू ठीक है y का वैल्यू तो देखिए वाई का मतलब क्या हुआ वायरस की खोज इवानो वस्की ने की थी ठीक है फ्रेंड्स वायरस की खोज किसने की थी इवानो वस्की ने की थी और कब की थी तो अठारह सौ में किया गया था ठीक है यहाँ पे मैं आपको लिखते चलूँगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो अठारह सौ में की गई थी रूस के ये वैज्ञानिक थे इवानोवस की और इन्होंने कब खोज किया था तो तंबाकू मोजैक रोग के जब खोज कर रहे थे उस समय ठीक है अब बात करते हैं वैल्यू तो वैल्यू में आप देख सकते हैं वैल्यू यानी कि बैक्टीरिया ल्यूमेन हॉक ठीक है वैल्यू ल्यूमेन हॉक बैक्टीरिया की खोज किसने की थी ल्यूमेन हॉक ने की थी कब की थी तो सोलह सौ में किया गया था ठीक है फ्रेंड्स और ये हॉलैंड के वैज्ञानिक थे ठीक है फ्रेंड्स इन्हें याद रखेगा और इनको जीवाणु विज्ञान का
तो नाम दिया गया था एहरेन बर्ग ने ठीक है एहरेन बर्ग कब दिया था अठारह ईस्वी में एहरेन बर्ग ने नाम दिया था खोज किस तरह तो रखा गया था सोलह ईस्वी में ल्यूमेन हॉक ने किया था लेकिन इसका नाम अठारह में पड़ा था एहरेन बर्ग के द्वारा ठीक है तो इन सारे पॉइंट्स को याद रखेगा इस ट्रिक को मोस्ट इंपॉर्टेंट है कभी कंफ्यूज नहीं होएगा इस ट्रिक को याद रखेगा चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तो देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या बनता है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवाणु की भी जो कोशिकाएं हैं जिनको हम लोग बैक्टीरिया सेल कहते हैं इनमें नहीं होता है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सूत्र कर्णिका सूत्र कर्णिका का मतलब होता है माइट्रोकॉन्ड्रिया इस चीज़ को याद रखेगा कि जीवाणु में कोई भी माइट्रोकॉन्ड्रिया नहीं होता यानी कि माइट्रोकॉन्ड्रिया की संख्या कितनी होती है शून्य तो याद रखना है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है और लोगों को ये भी पता नहीं होता है कि सूत्र कर्णिका ही माइक्रोकॉन्ड्रिया को कहते हैं ठीक है देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है कि जीवाणुओं का असाधारण आकृति क्या होती है तो जीवाणु जो है आकार के आधार पर कई प्रकार के होते हैं लेकिन उनमें जो सबसे साधारण आकृति होती है वो होती है छड़ रूपी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा यानी कि बेसिलस ठीक है यानी कि इसको बेसिलस भी कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बन सकता है कि जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं तो जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं उनको हम लोग कहते हैं कोकस ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा याद रखना है कोकस ठीक है और देखिए अब यहाँ पे जो वाइब्रियो देख रहे हैं वाइब्रियो जो होता है इनका आकार कोमा की तरह होता है यानी कि जो हम लोग कोमा का सेप देते हैं यानी किसी भी लेटर को लिखने के बाद कोमा देते हैं वर्ड को एक बाद कोमा देते हैं उसको उनका आकार कोमा की तरह होता है ऑप्शन नंबर यहाँ पर अगर पूछता कि ये कोमा की तरह किसका आकार होता है तो वाइब्रियो की वाइब्रियो का होता है ठीक है और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं स्पाइरल ठीक है स्पाइरियल जो ये है इसका आकार होता है स्प्रिंग और स्क्रू की तरह इस पॉइंट को भी आप याद रखेंगे ठीक है चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या बनता है एक गोल जीवाणु क्या कहलाता है तो एक गोल जीवाणु जो होता है फ्रेंड्स उसको हम लोग कोकस कहते हैं ऑप्शन नंबर भी सी करेक्ट आंसर होगा जो सबसे छोटा होता है वही हमारा सबसे गोल भी होता है तो यानी कि राइट आंसर क्या होगा कोकस ध्यान रखना है कोकस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं तो सर्वाधिक संख्या में जो होते हैं वो होते हैं ऑप्शन नंबर हमारा राइट आंसर होगा सी यानी कि जीवाणु जीवाणु जो होते हैं सबसे अधिक संख्या में पाए जाते हैं ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है कि बैक्टीरिया में पाए जाने वाला जो प्रकाश संश्लेपी आशय क्या कहलाते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं वर्ण की लवक वर्ण की लवक कहते हैं ऑप्शन सी राइट आंसर होगा ठीक है अगला प्रश्न क्या है कि निम्न में से सबसे छोटा जीव कौन सा है तो सबसे छोटा जीव होता है माइक्रोप्लाज्म ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा और यहाँ पे जो भी मैं क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ वो डायरेक्ट एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम्स में भी पूछे जाएंगे तो आप इनको हल्के में ना लीजिएगा ठीक है लुसेट पढ़कर आप बस टाइम वेस्ट करेंंगे उसमें बहुत सारे लगभग एक क्वेश्चन दिए गए हैं वो आपके लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है उनमें से मैंने आपको यहाँ पर करीब करीब सत्तर क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ आप सोच सकते हैं कि उनमें से सत्तर क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलते हैं उनको क्या कहते हैं तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन स्थि स्थितिकारी जीवाणु कहते हैं ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्या है कि मानव की आंत में पाए जाने वाले जो जीवाणु होते हैं उसको क्या कहते हैं तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एसर रिसिया कोलाई ठीक है एसर रिसिया कोलाई जो होता है मानव शरीर में पाया जाने वाला जीवाणु होता है ठीक है ऑप्शन बी करेक्ट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि तपेदिक उत्पन्न करने वाला जीवाणु कौन सा होता है तपेदिक उत्पन्न करने वाला जो जीवाणु होता है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी माइक्रोबैक्टीरियम ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा ठीक है और ये तपेदिक जो होता है जीवाणु के कारण होता है इस चीज़ को भी याद रखेगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भोजन की विषाक्ता उत्पन्न होती है तो भोजन की विषाक्ता किसके द्वारा उत्पन्न होती है तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा क्लेस्ट्रीडियम बैटुलियम द्वारा ठीक है कैस्ट्रेडियम बैटुलियम द्वारा होता है यानी कि जो भोजन होता है वो खराब हो जाता है उसकी बात की जा रही है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एंटीबायोटिक्स अधिकांशता प्राप्त किए जाते हैं जो एंटीबायोटिक्स बनाए जाते हैं वो अधिकांशता जीवाणु के द्वारा ही बनाए जाते हैं ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नाइट्रोजन यौगीकरण में निम्नांकित में से कौन सी फसल सहायक होती है नाइट्रोजन यौगीकरण के लिए जो होता है इसका राइट आंसर फली जो होते हैं फल यानी कि फली वाले जो पौधे होते हैं इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी करेक्ट होगा ठीक है अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में ले हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में ले हीमोग्लोबिन का कार्य जो होता है ऑक्सीजन का अवशोषण करना
चीज़ बताता हूँ आप स्क्रीन पे जो ये थंबनेल देख रहे हैं ये थंबनेल हमारा वीडियो का है ठीक है अगर आपको अपने हमारे उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा मैंने उसमें आपको मानव से रोने होने वाले जितने भी रोग हैं जैसे कि वायरस जीवाणु और ये कवक और प्रोटोजुआ ये चारों से जो होने वाले रोग हैं तो उनको मैं ट्रिक से याद करा हूँ अगर आपने नहीं देखा है तो आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इस वीडियो को जरूर देखेगा लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है आपको खोजने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी ठीक है तो जरूर देख लीजिएगा बात करते हैं इसका राइट आंसर का तो देखिए कौन सा बैक्टीरिया के द्वारा होता है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा तपेदिक ठीक है तपेदिक जो होता है वो बैक्टीरिया के कारण होता है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है मृदा की धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्त जीवी जीवाणु कौन सा है तो मृदा की जो धान की पैदावार होती है उसको बढ़ाने वाला मुक्त जीवी जो जीवाणु होता है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी एनाबीना ठीक है एनाबीना राइट आंसर होगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि प्रसितन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है जो प्रसितन होता है ये खाद्य परिरक्षण में मदद करता है किस तरह से तो जैव रासायनिक अभिक्रिया की जो दर होते हैं उसको कम कर देता है इसलिए इसका हम लोग फ्रिज में प्रसितक जो होता है उसको अच्छा से रख पाता है तो इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दही जमाने में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है तो दही जमाने में जो भी सूक्ष्म जीव प्रयोग होता है लैक्टोबेसिलस होते हैं यही क्या करते हैं दूध को दही में परिवर्तित करते हैं और ये जीवाणु होते हैं ठीक है यानी कि बैक्टीरिया होते हैं इस चीज़ को याद रखेगा क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है कि दूध से दही किसके द्वारा बदलती है तो ऑप्शन में आपके रहेगा विषाणु जीवाणु कवक या फिर और भी इनमें से कोई नहीं तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो लैक्टोबैसिलस होता है ये एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है जीवाणु होता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बन सकता है निम्न में से कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकरण जीवाणु है तो यौगिकरण जीवाणु इनमें से कौन सा है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा राइजोबियम ठीक है राइजोबियम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा देखिए नेक्स्ट वन क्या फ्रेंड्स की सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी तो बात आ गई हमारी उस ट्रिक की जो मैंने आपको ऊपर में बताया था जीवाणु और विषाणु की खोज किसने किया था तो मैंने आपको क्या बताया था Y का वैल्यू Y का वैल्यू Y ठीक है Y का वैल्यू बताया था वायरस यानी कि वायरस मैंने आपको बताया था वायरस ठीक है तो वायरस की खोज ईवान वस्की तो ईवान वस्की इसमें कहा है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है चलिए नेक्स्ट वन देखिए क्या है कि विषाणु माने जाते हैं जो विषाणु होते हैं उनको हम लोग क्या मानते हैं सहजीव और निर्जीव के बीच का एक ट्रांसजीशन ग्रुप माना जाता है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट वन क्या है कि टी एम वी शब्द संबंधित है देखिए टी एम वी शब्द क्या है तो टी एम वी का मतलब आप लूसेंट पढ़ रहे होंगे तो आप उसको में सिर्फ और सिर्फ उसमें तो एक्सप्लेन किया नहीं है तो आप बस उसको पढ़कर कर टी एम वी टी एम वी रट कर याद रखोगे कि ये एक प्रकार का विषाणु है तो मैं आपको बताता हूँ कि टी एम वी क्या है टी एम वी का मतलब होता है टोबैको मोजेम्बिक वायरस ठीक है मैंने आपको बताया था कि जो वैक् सॉरी जो विषाणु है यानी कि वायरस के खोज कब हुआ था तो तम्बाकू मोजैक रोग के खोज के समय ने इवानो वजगी ने इसको खोजा था तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टी एम वी टी एम वी मतलब तम्बाकू यानी कि टोबैको मोजैम्बिक और ये रोग वायरस ठीक है तो इसका नाम यही है टोबैको मोजैम्बिक वायरस इस चीज़ को याद रखेंगे वायरस यानी कि वी मतलब वायरस विषाणु इसका राइट आंसर हो जाएगा ठीक है फ्रेंड्स तो यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन भी करता रहूँगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी आप इस तरह से पढ़ सकते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है तो हाइड्रोफोबिया जो रोग होता है किसके कारण उत्पन्न होता है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा विषाणु ठीक है इसको हम लोग रेबीज भी कहते हैं तो रेबीज आप याद रखेगा रेबीज जो होता है किसके कारण होता है तो विषाणु के कारण होता है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है कि चेचक के टीके का विकास किसने किया था तो चेचक के टीके का विकास एडवर्ड के द्वारा किया गया था अब आप यहाँ पे सोच रहे हो एडवर्ड कौन एडवर्ड टेलर या एडवर्ड जेनर तो आपने पढ़ा होगा एडवर्ड टेलर जो थे वो उन्होंने हाइड्रोजन बम बनाया था लेकिन एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का विस्कार किया था तो उसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ध्यान रखना है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन देखिए क्या है कि एड्स के कारण क्या है तो एड्स का कारण जो होता है वो लिम्फोसाइड्स की कमी हो जाता है शरीर में लिम्फोसाइड्स की कमी हो जाता है ठीक है ऑप्शन नंबर ए क्या होगा राइट आंसर होगा एड्स विषाणु के कारण होता है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है फ्रेंड्स कि विषाणु में क्या होता है जो वायरस होता है उसमें क्या होता है तो ये न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से मिलकर के बना होता है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ठीक है नेक्स्ट क्या है कि सार्स क्या है तो सार्स एक प्रकार का रोग होता है ठीक है सार्स एक प्रकार का वायरस से होने वाला रोग है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा विषाणु जनित रोग होता है ठीक है
देखिए कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है तो विषाणु के कारण होने वाला यहाँ पे जो रोग है ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा चेचक ठीक है चेचक के जो होता है चेचक ये विषाणु के कारण यानी कि वायरस से होने वाला रोग है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जंतुओं में होने वाली जो फूड एंड माउथ रोग है किसके कारण होता है तो फूड एंड माउथ रोग होता है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी होगा विषाणु यानी कि वायरस के कारण होता है क्लियर अगला क्वेश्चन देखिए कि आलू में जो मोजैक रोग होता है ये किसके कारण होता है मोजैक डिजीज जो होता है ये किसके कारण होता है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा विषाणु वायरस के कारण ही होता है क्लियर अगला प्रश्न देखिए वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग सवालों का अध्ययन करते हैं क्या कहलाता है तो मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था कि मेरे दादाजी कहा करते थे अगर बाबू पढ़ोगे नहीं तो सफाई करके कमाई करना पड़ेगा तो मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि सफाई करके कमाई का मतलब क्या था सफाई करके कमाई तो एक बार मैं फिर से डिस्कस कर लेता हूँ ताकि आपको याद हो जाए देखिए स का मतलब सवाल और फाई का मतलब फाइकोलॉजी यानी कि सवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है और कौ का मतलब कौ को का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है तो इस ट्रिक के मदद से आप दोनों याद कर सकते हैं तो मेरे दादाजी ने बहुत ही अच्छी बात कही थी जो कि एक ट्रिक का काम करता है और ये बात भी सही है नहीं पढ़ोगे तो कमाई करके ही सॉरी सफाई करके ही कमाई करनी पड़ेगी देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि सहवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है तो ध्यान रखेगा कि सहवालों की कोशिका भित्ति से लोज की बनी होती है लेकिन कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है ये कन्फ्यूज कर सकता है तो इसलिए आप याद रखें देखिए सहवाल में भी सौ आ रहा है और सेलोज में भी सौ आ रहा है तो यानी कि सहवाल की बात करें तो कोशिक आपका जो कोशिका भित्ति होगा ये सेलोज की बनी होती है अगर बात करें कवक तो कवकों की जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन की बनी होती है यानी कि इसमें भी कौ है और इसमें भी कौ है तो इस चीज़ को याद रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको इसी तरफ दिखाने वाला हूँ इसमें कोई दिक्कत नहीं है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सेवालों की कोशिका भित्ति सेलोज की बनी होती है ऑप्शन सी राइट आंसर होगा देखिए अगला प्रश्न क्या बन सकता है कि हाइड्रा की स्रावी कोशिकाओं में कौन सा सहजीवी सहवाल मिलता है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यू कैलोरेला ठीक है यू कैलोरेला ऑप्शन होगा बिल्कुल करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि सरगासो समुद्र का नाम किस पे पड़ा था तो जो सरगासो समुद्र है ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में पड़ता है तो सरगासो समुद्र का नाम जो पड़ा है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा सेवालों के कारण ठीक है सेवालों के नाम पर यह पड़ा है अगला प्रश्न देखिए क्या है गलकंड रोग जिसको हम लोग घेंगा रोग भी कहते हैं इससे बचा जा सकता है और कुछ समुद्री खत पर खरपतवार खाने से इसका इलाज होता है क्योंकि इसमें क्या होते हैं तो देखिए घेंगा रोग किसके कारण होता है तो घेंगा रोग जो होता है ये आयोडिन की कमी के कारण होता है तो अगर हम समुद्री जो कुछ खरपतवार खाते हैं तो समुद्र में अधिक मात्रा में आयोडीन होता है इसलिए ये बोला जा रहा है कि इसका इलाज होता है क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में आयोडीन होता है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि किस सहवाल से आयोडीन प्राप्त होता है जो आयोडीन प्राप्त होता है वो किस सहवाल से प्राप्त होता है तो लेमन एरिया सेवाल से प्राप्त होता है और ये वी वी आई है क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया है ठीक है ध्यान रखना है कि सेवाल से आयोडीन प्राप्त होता है तो लेमन एरिया सेवाल से आयोडीन प्राप्त होता है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि केल्प क्या प्राप्त होता है सॉरी केल्प प्राप्त होता है तो केल्प एक प्रकार का समुद्री सहवाल होता है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा समुद्री सहवाल होता है और केल्प हम लोग उसको कहते हैं उस प्रकार का समुद्री सहवाल जिसमें आयोडीन की मात्रा जो अधिक होती है उसको हम लोग कहते हैं केल्प ठीक है केल्प समुद्री सहवाल से प्राप्त होता है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अंतरिक्ष कार्य कर्मों में ऑक्सीजन की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला एक कोशी की सवाल क्या है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कैरो कैलोरेला ठीक है कैलोरेला होता है बिल्कुल करेक्ट ध्यान रखना और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है याद रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है तो देखिए फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कवकों की उपस्थिति के कारण जो होता है जो इसका राइट आंसर होगा लाल सागर का लाल रंग कवकों की उपस्थिति के कारण होता है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है एगार एगार किससे तैयार किए जाते हैं तो एगार एगार किससे तैयार किए जाते हैं तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सवाल ठीक है एगार एगार सवाल से प्राप्त होता है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है जो मैंने आपको ऊपर में बताया था कि सवालों की कोशिका भित्ति सेलोज की बनी होती है तो कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है तो मैंने आपको बताया था कि कवक यानी कि कौ है तो इसका काइटिन होगा राइट आंसर ऑप्शन डी काइटिन और हेम हेमी सेलोलोज ठीक है ऑप्शन नंबर डी राइट राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वृक्षों की छाल पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं वृक्षों की छाल पर उगने वाले कवक को हम लोग कहते हैं क्रोपोफिल्स ठीक है क्रोपोफिल्स ऑप्शन डी राइट आंसर होगा ने
सेरे वीसी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा और ये एक प्रकार का कवक होता है ठीक है अगला प्रश्न देखिए क्या है कि पेंसिलिन की खोज किसने की थी तो पेंसिलिन की खोज की गई थी एलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा उन्नीस सौ ईस्वी में ठीक है ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है कब किया गया था तो ये पेनेसिलिन की खोज एलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गई थी और ये कवकों के द्वारा बनाए गए थे ठीक है पहली बार जब बनाए थे इन्होंने पेंसिलिन तो कवक से बनाया गया था औद्योगिक स्तर पर पेंसिलिन प्राप्त किसके द्वारा किया जाता है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा पेनीसिलियम क्राइसोजेनम से ठीक है पेनीसिलियम क्राइसोजेनम से ऑप्शन बी करेक्ट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि एल एल ठीक है एल सिर्फ उसमें आपको लुसेंट में एल लिखा होगा लेकिन मैंने उस पर रिसर्च किया तो मैंने मुझे मिला लाइसर्जिक एसिड डाईथैलामाइड होता है अब ये क्या होता है ये बहुत ही भयंकर है यार इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूँ देखिए जो एल है ये एक प्रकार का औषधि होता है और इससे अगर कोई व्यक्ति इसको लेता है तो उसको साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई इसको खा लेता है कोई भी व्यक्ति इसको खा लेता है तो उस वो व्यक्ति अपना संतुलन खो देता है कहने का मतलब ये हुआ कि वो अपना अपने आप पर काबू नहीं रह पाता है और अपने आस के जो वातावरण होते हैं उसमें बिल्कुल भी अलग हो जाता है ठीक है और मैं आपको बताता हूँ कि उसमें उस व्यक्ति को ऐसा भी फील होता है कि वो उस टाइप का सोचने लगता है कि उसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध ही नहीं होता है यानी कि ये बहुत ही भयंकर है ठीक है एल एस टी किससे प्राप्त होता है तो एक प्रकार के कवक से प्राप्त होता है इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा कवक ठीक है तो इस पर ध्यान रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि टिक्का रोग टिक्का रोग किस में मिल होता है तो टिक्का रोग होता है मूँगफली में ऑप्शन डी राइट आंसर होगा मूँगफली नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि गन्ने में लाल सड़न रोग होता है तो जो लाल सड़न रोग होता है ये किसके कारण होता है तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ठीक है ऑप्शन सी कवकों के द्वारा होता है लाल सड़न रोग अगला प्रश्न क्या है कि मशरूम क्या है जो आपने मशरूम देखा होगा मशरूम क्या है तो मशरूम हमारा जो होता है राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा कवक मशरूम भी एक प्रकार का कवक है फंगस है ठीक है अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि एथलीट फूड बीमारी नामक नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है तो मैंने आपको बताया था कि उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा तो इसमें मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स एथलीट फूड किसके कारण होता है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा कवकों के द्वारा होता है ठीक है कवकों के द्वारा एथलीट फूड होता है और एथलीट फूड में मैंने आपको बहुत सारे सॉरी कवकों के होने वाले रोग को याद करने के लिए ट्रिक भी बहुत ही अच्छे तरीके से बताई थी तो आप जरूर याद कीजिएगा देखिए क्वेश्चन इस क्वेश्चन को समझिएगा लाइकेन जो एक न नग्न पर चट्टान पर भी परिस्थिति अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्ष है वास्तव में किसकी सहजीवी सहचर है देखिए क्वेश्चंस कुछ भी हो लाइकेन की बात करें और पूछे ये किससे बन मिलकर के बनाता हो और इस तरह से आपका ऑप्शन हो तो आपको इन सब पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है लाइकेन बस देखना है और आपको टिक करना है सवाल और कवक ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा ठीक है क्वेश्चन ये बहुत तरीके से मैंने देखा है कि बहुत बार पूछा गया और बहुत तरीके से घुमा फिरा कर पूछा गया तो आपको याद रखना है कि लाइकिन किस किस के मिलकर के बना होता है तो सहवाल और कवकों से मिलकर के बना होता है ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा ठीक है ध्यान रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है फ्रेंड्स निम्नलिखित में से एस प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक कौन सा है तो एस का प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक जो होता है लाइकिन होता है ऑप्शन नंबर बी लाइकिन एक प्रकार का प्रदूषण सूचक है इस चीज़ को याद रखेगा ठीक है तो इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बन सकता है कि लाइकिन में कवक और सहवाल के मध्य सहजीवी संबंध कहलाता है तो इसको हम लोग कहते हैं हिलोटिज्म ठीक है हिलोटिज्म के नाम से जानते हैं लाइकिन में कवक और सहवाल के जो मध्य सहजीवी संबंध होता है उसको हम लोग हेलोटिज्म कहते हैं ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि मिर्गी की औषधि किस लाइकिन से प्राप्त की जाती है तो मिर्गी की औषधि हम लोग प्राप्त करते हैं पर मेलिया से ऑप्शन डी राइट आंसर होगा पर मेलिया ठीक है अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है कि वनस्पति जगत में निम्नलिखित में से किसको जल स्तर यानी कि उभयचर कहते हैं तो उभयचर के नाम से ब्रायोफाइटा को कहते हैं ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा ठीक है याद रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है कि निम्नलिखित में से किस जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है तो किसको जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है एजोला ठीक है एजोला एक प्रकार का उपकरक उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है जैव उर्वरक के रूप में एजोला आप कह सकते हैं ऑप्शन सी राइट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज जो होते हैं वो नग्न रूप से पौधों पर लगे रहते हैं तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जीनोस्पर्म ठीक है ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा यानी कि इस वर्ग के जो पौधे होते हैं उसमें बीज बनते हैं लेकिन बीज जो होते हैं वो नग्न रूप से पौधे पर लगे होते हैं ऑप्शन डी राइट आ
मेवा देखिए अगला प्रश्न क्या बन सकता है कि कोरे लाइट ठीक है कोरेलाइट जड़े पाई जाती हैं तो कोरेलाइट जड़े जो पाई जाती हैं ऑप्शन सी होता है साइकस में ऑप्शन सी करेक्ट होगा साइकस क्लियर फ्रेंड्स देखिए अगला क्वेश्चन जो कि है दामा एवं खांसी के जो रोग रोगों होते हैं उनके काम आने वाली औषधि डेन ठीक है डेफेड्रिन किससे प्राप्त की जाती है तो डेफेड्रिन प्राप्त की जाती है ड्रा से ऑप्शन सी करेक्ट होगा बिल्कुल इजी है इसको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे मैंने आपको 68 एट क्वेश्चन बताए हैं और आपको लूसेंट बुक में करीब करीब 130 के अराउंड क्वेश्चन मिल जाएंगे और आप सोच सकते हो कि इस इतने सारे क्वेश्चन पढ़कर कोई फायदा नहीं है बस आपका टाइम वेस्ट होने वाला है और कुछ नहीं अगर आप इतना 68 एट क्वेश्चन याद कर लेते हैं तो डेफिनेटली फ्रेंड्स एक भी क्वेश्चन इस टॉपिक से बाहर नहीं पूछा था ये हमारा एक्सपीरियंस है और हमने बहुत सारे पेपर्स को देखा हुआ है और एनालाइज करने के बाद आपके साथ डिस्कस किया है तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना और अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को जितना हो सके प्लीज शेयर करना और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को जरूर ऑन रखेगा और हाँ फ्रेंड्स अगर आप कोई न्यू टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा कि आप किस वीडियो पे नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं अदरवाइज तो नेक्स्ट वीडियो मैं अपने अवन से तो बनाता ही हूँ लेकिन अगर आपकी डिमांड रही तो मैं आपके डिमांड पर भी वीडियो बना सकता हूँ तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग कीप वॉचिंग कीप लर्निंग हैव अ गुड डे